vamos para a palavra de Deus, bora, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, vamos ler do verso 17 ao 19, Gênesis 3, 17 a 19, lembrando gente, quarta-feira tem a quarta power com a irmã Laís e a banda Essência de Deus, vai ser top demais, chega cedo, vem para cá, a gente, quarta-feira a gente quase por pouco não vai para as cadeiras de reservas, lá na parte de trás, porque encheu aqui quarta-feira passada, essa quarta também vai ser bênção, venha para cá, convide pessoas, e sábado, sexta, não esqueça, homens, sexta é a vez dos homens, culto de homens, encontro de homens aqui da Viva Fé, de Surubim, de Passir e os nossos amigos, convide amigos seus para estar com você na próxima sexta-feira com a gente aqui, certo? Vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo 17, Nós vamos ler até o 19, tá? Podemos ler? Você que está em casa aí, pega sua Bíblia aí, rapaz. Vamos ler a palavra de Deus. Tá bom? Só não pega a Bíblia do celular, senão você vai sair da transmissão. Mas pega outra Bíblia e vai lendo aí. Diz assim, ó. E Adão disse, porquanto... Perdão. E a Adão disse, porque aqui é Deus falando. Deus está falando para Adão. E a Adão disse, portanto, deste ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore que que te ordenei dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, 18, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a eva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás, amém? Eu uso, eu uso esse texto em quase todos os cultos fúnebres, <risos> mas eu já estou falando para os vivos aqui, então eu quero que você, você compreenda o seguinte, claro, aqui é aquela parte triste da história, Deus criou o paraíso, um jardim lindo, maravilhoso, porque tudo que Deus faz é bom, não é não gente? Não é bom? É ou não é? Tudo que Deus faz é uma bênção, o diabo é que não faz nada que preste, mas tudo que Deus faz é bom, até a vontade dele para a gente, a Bíblia fala que é boa, perfeita e agradável, então tudo que Deus faz é maravilhoso, Deus criou um jardim, um paraíso maravilhoso, assim lindo, colocou o um homem lá, Adão, Interessante que no meio do jardim, Deus plantou uma árvore, uma árvore lá e falou assim, ó, o Adão, todo jardim, você, você pode desfrutar, pode comer da fruta de todas as árvores, mas essa aqui, do, essa aqui em especial, não coma, porque se você comer, você vai morrer. Irmão, você já para pensar... Para que, que Deus foi colocar aquela árvore ali? Se não fosse aquela bendita árvore, a gente não estava aqui agora, estava todo mundo no paraíso. Né? A gente estava lá, desfrutando daquelas maravilhas de Deus. Se não fosse aquela árvore, não tinha irmãos doentes hoje. Se não fosse aquele fruto ali no meio do paraíso, não, não, não teríamos é, hoje o pecado e o mal que habita hoje no mundo, mas Deus cria um paraíso e planta uma árvore no meio do paraíso. É para eu pensar isso, por que, que Deus plantou aquela bendita árvore ali? Ele poderia ter evitado isso, não é? Rapaz, essa semana pediram para me falar sobre para os jovens de Passira, e eu gravei, eu, o que, que eu vou falar para aqueles meninos lá? E aí eu fui gravar ontem para o programa de lá, e me veio essa, essa ideia, peraí, já percebeu que em toda a Bíblia, Deus, Ele é muito democrático, Ele sempre nos dá duas opções, pelo menos, Ele sempre nos dá a opção de escolhas, você pode escolher andar com Ele, ou não andar com Ele, você pode escolher obedecer, ou desobedecê-Lo, bênção ou maldição, sim ou não, de, ó, de Gênesis a Apocalipse, sempre o ser humano tem, pouca, tem duas escolhas, pelo menos, a fazer, Agora cabe ao ser humano escolher, é ou não é? Então Deus permite que aquela árvore esteja ali, aquele fruto esteja ali, não é sobre ela que eu quero falar aqui hoje, 
passa um tempo, não se sabe quanto tempo, Deus percebe que Adão está sozinho, e Deus fala assim, ah, ele está tá tranquilo demais, <risos> vou dar uma benção a ele, e aí dá uma, uma esposa maravilhosa a ele, Eva é uma benção, não é não gente? Não é uma benção, Eva? É, Adão agora não estava mais sozinho, porque vê só, vê que tristeza, Adão ficava andando, aí via o boi e a vaca, pastando junto, imagina, o cabritinho e a cabrita, caminhando lá no jardim, ele pensava, mas peraí, mas aqui cada um tem, tem um pá, já se essa situação assim, peraí, o que é que há de errado comigo? Já percebeu que o solteiro, e quando ele vai ficando assim mais, mais experiente, vai ficando mais, não mais velho, mas assim, vai avançando na idade, por onde ele olha, só enxerga casal, já percebeu isso? Ele está andando no lugar, Está um casal de mãos dadas. Ele abre o Facebook, está lá as fotos dos casais. Ele fala assim, mas rapaz, você está me perseguindo aqui. que é isso, Jesus? Que prova é essa, Senhor? Né? Então, imagina. Adão estava Adão naquela situação, Deus falou assim, oh, vou dar uma esposa para ele. E deu. E Adão agora não estava mais só. Um certo dia, não sei o que foi que Adão estava fazendo. Não sei por onde ele andava, que ele deixou Eva dar uma voltinha só no jardim. E na volta que Eva deu sozinha, deu de cara com quem? Com o diabo. Gente, Deus não criou o ser humano para viver só. Certo? E eu fico imaginando, já para eu perguntar, a gente tem que ler a Bíblia. Te perguntando para ela. Essa semana a menina estava preparando a palavra de quarta-feira. E ela, vamos lá, me ajuda aqui. Eu digo, certo. Ó, cadê o texto? O texto está aqui. E eu disse, ó, sabe como é que eu preparo é, é, algo para ensinar a igreja? Eu fico perguntando na Bíblia, por que está aqui? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que Jonas estava aqui? Por que ele não, não foi para o lugar certo? Então a gente tem que ficar perguntando para a Bíblia, por que isso está acontecendo? Então vamos lá, Eva não bateu um papo com a serpente, não foi? Amém? Entendeu até aí? Vocês conhecem, né? Muito bem. Agora eu me pergunto, cadê Adão? Onde era que Adão estava naquele dia, irmão? Fazendo hora extra? Tá, o que está que, que acontecendo com Adão? Por que, que Adão não estava com a sua esposa? Já que Deus colocou os dois ali naquele jardim, só estavam os dois, eles não tinham pecado, então eles tinham, eles trabalhavam sim, mas eles tinham toda a tranquilidade ali do mundo, mas por que que Adão deixou Eva andando sozinha? Não é estranho isso, não é? Pois bem, Eva bate um papo com, com a, a serpente e você sabe o que é que deu, certo? Interessante, aqui no, esse livro, olha que lindo, gente, eu falo programa de graça para esse livro, leia esse livro, baixe lá. Interessante que o, o autor fala sobre isso no livro, inclusive, e ele deixa claro o seguinte, uma coisa que a gente não quer, não entra no ouvido da gente, a gente não quer entender isso, e é um, é uma, um mito que a gente foge dele o tempo inteiro, porque a gente acha que, que crer o, nessa verdade é a gente estar tá zombando de Deus. Mas a verdade é o seguinte... Em todo casamento, Deus só, aliás, em toda a Bíblia, Deus só, Deus só ajeitou dois casamentos. Amém, gente? Amém? Entendeu? Ó, em toda a Bíblia só teve dois casamentos que Deus ajeitou. E os dois deram errado. Tá vendo? Doido, meu Deus do céu. Que é isso? É pecado dizer isso? É não. Adão e Eva, quem ajeitou? Não foi Deus, não foi não? Ah, rapaz, deu uma confusão depois. Porque no dia que deu errado, Adão disse, a culpa é tua, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu estava tranquilão. Volta para o 16 lá, Carlos. Vai para o 16. Eu acho que era o 16. Deus dá uma... Adão dá uma bronca em Deus. Não, volta. 15. Eu acho. Uh... Volta de novo. 14. É... Volta para o 13. Eu acho agora. Uh... 12. Acho que é o 12. Ok, vamos lá. Quando Deus fala assim, Adão, porque você pecou, Adão? Aí Adão fala assim. E Adão disse, e disse Adão. A mulher que me desce por companheira, ela que me deu a árvore e eu comi. Ou seja, Deus, a culpa é tua. Eu não mandei o Senhor me dar a mulher, o Senhor me deu. Ó. Aí, ó, onde deu? Eu avisei, Senhor. O Senhor foi a. O Senhor, eu não tenho nada a ver com isso. Foi a mulher que o Senhor me deu. A gente, você imagina a situação aqui? Aí, aí Deus pergunta à mulher: Mulher, por que você fez isso? Está no versículo 3. Ela fala assim: Foi a serpente. Eu não tenho nada a ver. Ó, a serpente que me enganou. Gente, olha que situação, olha que confusão que deu. Alguém pergunta, mas qual foi o segundo casamento que deu errado? <risos> Aí você vai ter que ler o livro do profeta Oséias. Deus que arrumou o casamento para Oséias. E deu uma confusão danada. Depois você lê lá que você vai entender. Então vamos lá gente, deixa eu voltar para cá. Por quê? Mas não é que Deus seja mal. É porque é o seguinte. <risos> são escolhas que nós temos que fazer. Somos nós que fazemos. Lê o livro lá que você vai entender depois disso aí. Vamos lá. Mas observe, eu quero focar nesse versículo 18 aqui. Vai lá para o 18, Carlos. 
com o pecado de Adão e Eva, veio maldição sobre a terra, e uma das coisas que a terra produziu foram espinhos, repita comigo, diga espinhos, gente, quem já levou uma furada no espinho? É ruim, né? Acho que todo mundo aqui já tem uma experiência ruim com espinhos, né? Na unha, no dedo, tem uns espinhos que são pequenininhos, mas o troço ruim, porque machuca, e ele não sai, você tem que furar mais ainda, para tentar arrancá-lo lá de dentro, e quanto mais você mexe, mais dói, é ou não é gente? Machuca muito, a gente que já viveu no, no, na roça, né, de vez em quando, é, chega em casa cheio de carrapicho, né, preso no, na, 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 no sapato, nas pernas, porque espinho incomoda gente, espinho é muito ruim, já sofreu por, com espinhos? É terrível, agora vê só, o fruto do pecado de Adão, gerou, aliás, a, a consequência do pecado de Adão e Eva, gerou espinhos na terra, até ali não havia espinhos no deserto, ou, aliás, no jardim, olha que bacana, nem sequer havia espinhos no jardim, não corria o risco né, deles se machucarem, né? todo mundo aqui tem uma história com espinhos né, que já passou, bem cida, falando só ali, é porque, quem balança a cabeça assim, muito forte, é porque a história é muito grande, é muito interessante. Deixa eu te contar uma coisa, era janeiro desse ano, 2020. 2020 é um ano inesquecível, né? Maravilhoso. Nós tínhamos viajado para Fortaleza e eu estava voltando de Fortaleza, 730 quilômetros. E, e a gente é o seguinte, não sei se, é, se vocês fazem isso, mas no nosso caso lá em casa, não que a gente seja assim meio esfomeado, mas a gente saia andando e comendo no meio do mundo. Então, uma viagem aqui para Recife tem que parar em cinco vezes. Onde tem um milho, para para comer milho. Mais para frente tem, tem é, é tapioca, para na tapioca. Lá na frente, aí para de novo. E é essa agonia. Por isso que a gente passa um tempão para chegar em Recife. Imagina de Fortaleza para cá. Aí saiu parando no meio, na estrada para comprar comida. Né? E vai comendo. Aí quando vê outra coisa, para ali de novo. Aí para de novo, compra de novo. Né? Isso é um perigo, mas a gente faz isso. Em uma das paradas, lá para o lado de uma cidade pequenininha, no meio do Rio Grande do Norte, longe de tudo, perto de nada... É, nós compramos milho, um monte de coisa E perto dos milhos tinha uns, uns, uns é, é, pratinhos de cactos Já viu aqueles cactos? Mas eram uns cactos tão especiais Eles, eram, eles tinham tantos espinhos, mas tantos espinhos Que você não, mal conseguia ver a parte verde do cacto Eu não sei o que foi que a menina enxergou naquilo ali Que ela comprou esse cacto, esse bendito cacto e ela foi levando perto lá e eu dei uma bobeira, toquei no cacto e só encostar nele, foi dor, doeu que não foi brincadeira. Aí ele disse, mulher triste está aqui, ela colocou no piso do carro, ok, seguimos viagem, Rio Grande do Norte, viemos pela Paraíba, ali, Paraíba, João Pessoa, aí quando nós já entramos em Pernambuco, de repente uma blitz nos para, e é daquelas blitz assim que, eu, que a gente demora um pouco, né, desce todo mundo do carro, Vamos revistar o carro, Jesus. O que é que há de errado aí? E saiu o policial revistando o carro, revistando o carro. Quando ele abriu a porta do lado de Almini, ele viu uma bolsinha assim no chão, no piso do carro. Ele botou a mão com força. Aí quando ele botou a mão, ele, ai! Aí quando ele olhou, um monte de espinho na, na mão dele. Ele fez o que é isso? Disse, um cacto. Aí não podia rir, né? A gente é a polícia, né? Aí cacto, né, aí lá eu vi ele com a habilitação Tom, Tom, pode, ele tirando os espinhos da mão eu só lembro dele chegando perto de mim, com os, tirando os espinhos da mão e dando a habilitação aí eu, pode ir, vá-se embora, vá, siga a viagem tudo certo, tá tudo certo ele ficou lá tirando os espinhos da mão gente, é terrível, né, esse cacto tá em casa lá até hoje, lá eu passo longe dele porque ele é perigoso mas é bem-vindo muitas vezes, observa todos nós temos uma história com espinhos, os espinhos o pecado de Adão e Eva gerou espinhos na terra Certo? E espinhos representam algo que incomoda, algo muito ruim. E eu quero nessa tarde explicar para você o seguinte, irmãos. Os espinhos fazem parte da vida de pessoas desobedientes, de acordo com a Bíblia. Você sabia disso? Carlinhos, vamos lá. Provérbios 22, versículo 5. A nossa vida, ela é muito interessante. E eu quero que você guarde o seguinte. Espinhos são frutos do pecado, todo pecado gera frutos, não é? E o fruto especial do pecado é os espinhos. Provérbio 25, versículo, provérbio 25, versículo 5, isso. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua palavra retira-se para longe dele. Espinhos e laços há no caminho do perverso, ou seja, da pessoa 
que erra, da pessoa que peca. Meus irmãos, eu ser, quero ser muito honesto com vocês. Talvez muitos espinhos que hoje incomodam você, irritam você, tiram sua paciência, podem ser frutos de sementes do passado que brotaram agora. Estão infernizando a sua vida, estão incomodando a sua vida. Você está lidando com espinhos ao longo do seu caminho, mas talvez esses espinhos você semeou lá atrás. Há pouco, a, a curto ou a longo prazo. Já percebeu que tem sementes que passam muito tempo para brotar, mas tem outras que já brotam muito rápido? Espinhos são frutos, é o fruto do pecado. E há muitos espinhos em nossa vida, que são erros que nós cometemos e acabamos chegando o tempo da colheita. Irmão, colher espinho é muito ruim, é ou não é? Tem coisas boas para colher, agora colher espinhos é osso, é muito ruim. Só que tem uma coisa nessa noite, eu quero dizer a você o seguinte, eu quero te explicar o que pode estar acontecendo com você. E dizer o seguinte, o nosso Deus ele tem poder para transformar o mal em bênção. Ele tem poder de converter os espinhos da sua vida e tratá-los à medida da vontade que Ele quer para cada um de nós. Amém, gente? Agora, entenda o seguinte, muitos espinhos que nos incomodam são sementes que nós semeamos lá atrás. E agora estamos colhendo. Já viu que a vida é um processo de é, vai e vem? De plantio e colheita? É assim, a Bíblia fala sobre isso. E Salmão fala, olha, os espinhos e laços estão no caminho de pessoas perversas. Mas o que guarda a sua alma, retira-se, se afasta deles. Ai, irmãos, quantas vezes tem espinhos que aparecem no nosso caminho, mas eles são tão bonitinhos. Não é? assim, oh, que espinho bonito. Por quê? Porque tem uma rosinha junto, né? Já viu que o, o, a parte ruim das rosas aí são os espinhos? Já levou um... um já se furou na, num espinho de uma rosa? Mas ela é tão bonitinha, não é? É, mas aquilo machuca, que é uma beleza. É tão bonita, mas machuca. Tem coisas na vida que é o seguinte, que aparece, aparece no nosso caminho, que são até bonitinhos, mas machuca, que é uma beleza. E tem pessoas que estão em casa agora me acompanhando, que estão nessa situação. Lidaram com coisas, só porque era aparentemente bonitinho. Mas machucava que é uma beleza. O cacto que a Almanil comprou está lá em casa até hoje de decoração. Né? Ele é até bonitinho assim de longe. Né? Mas não queira papo com ele, que ele machuca muito. Você chegando perto dele, ele pode lhe machucar. Então muitas pessoas se machucam, iludidas, achando que... Não, mas o que é que tem, pastor? É tão legalzinho, tão bonitinho, mas machuca que é uma beleza. Amém, gente? É aquela história do irmão que estava numa igreja congregava na igreja, aquele irmão que era uma bênção, sabe aquele irmão assim, é, bem mil e uma utilidades, é uma bênção, aquele tipo de crente que o pastor gosta muito, porque ele topa tudo, vamos, vamos, tá junto, beleza, e esse irmão ele acabou se apaixonando, irmão, se apaixonando, só que ele se apaixonou, igual aquela música, né, pela pessoa errada, porque a criatura a qual esse varão se apaixonou, era, pensa num, num espinho, só que era um, era um espinho bonito, entendeu? Era um espinho arrumado, bem ajeitado. E ele era feio só. Então, ele pensou, estou na vantagem, porque... Né, eu, é, isso é um milagre. Gente, nem tudo é bênção de Deus. E ele falou assim, não, mas... É bronca, é bênção. Aí o pastor falou assim... Ele falou, pastor, e aí, tal, essa bênção aqui, chegou por aqui, não sei o que lá, e tal. O pastor falou, meu irmão... Meu irmão, é, é espinho, esse espinho aí é pesado. Aí é bronca. Não, pastor, mas ela disse que vai ser crente. Ela disse que vai se converter, ó. Que é uma benção, amém. Pastor. Aí eu sei que na, no papo dele, deles assim, o, ele falou assim, o pastor falou assim, irmão, cuidado, essa situação aí não está muito legal. Ele falou, ah, pastor, eu sei, eu sei, eu sei que ela é uma capetinha. Mas é uma capetinha tão jeitosinha. Que eu, não tem problema, mas eu, eu vou converter ela, eu vou ganhar ela para Jesus. Sabe aquela insistência? Você sabe quando você pergunta alguma coisa a alguém, já, já sabendo a resposta que você quer para você? Gente, esse é o pior tipo de pessoa que você quer falar, porque a pessoa, por mais que, que você tente lidar com ela, ela já sabe o que ela quer para a vida dela. Ah, eu, irmão, nossa missão aqui, e cada líder aqui da igreja sabe disso, é o seguinte: a gente toma decisão pelas pessoas, mas a gente alerta elas, porque a gente já sabe o fim da história. E aí cabe as pessoas tomar decisão. Mas tem aquela que falou o seguinte, não, eu saio do emprego ou não saio? Ela fala assim, eu já vou sair mesmo. Ela sabe que vai sair, pergunta, Antônio, 
eu, eu saio ou não saio? O Antônio fala assim, rapaz, não sai não. Não, mas eu vou sair. Então por que perguntou? <risos> não, você já vai sair, não vai tentar perguntar nada. Eu estou dando só um exemplo aqui. Então, o pastor falou assim, meu irmão, essa varoa aí, é, isso aí é da família de... É, daquela... Né? É da família de... de esse pessoal assim meio complicado Deve ser primo de Jezabel ou coisa assim Não vale a pena Ele falou, não, é uma capetinha, mas é uma capetinha ajeitosa Eu, eu, eu aprumo ela Eu vou entrar nessa <risos> Resultado E não é que ele casou com ela ele Casou E ele foi, ó, mudaram de cidade Foi morar em outra cidade Naquele tempo não existia assim Facebook, redes sociais, telefone Assim com tanta facilidade E eles perderam o contato com o pastor Com a igreja, acabou, sumiu, sumiu mesmo Esse camarada mas ele teve, teve notícia Depois de muito tempo, muito tempo, muito tempo Alguns anos depois O pastor foi, foi nessa cidade é, Visitar uma igreja lá Ele foi para um evento na igreja, chegou cedo E passou o dia na cidade e Enquanto ele estava conversando lá na casa do pastor Que o recebeu Chegou um cidadão lá Que esse pessoal que sai nas portas Pedindo esmola, não tem? Sim, pedindo, oh, tem aí alguma coisa aí e tal Ok, chegou um, um, um senhor já um rapaz assim, barbudo tal, chegou lá chamando, e o pastor estava no terraço, quando ele chegou chamando eu falei, ué, eu conheço essa voz aí quando o rapaz olhou, eu falei, pastor é o senhor? Disse, sim cara, sou eu meu irmão, o que aconteceu com você? a resposta dele foi inesquecível, ele falou assim, pastor você lembra que eu casei com a capetinha? aí ele falou sim, irmão, eu lembro, pois é, minha vida virou um inferno e olha a minha situação, pastor, estou acabado, estou arrasado aqui. Irmãos, sabe, espinhos há ah, no caminho do perverso, teimosa, pessoa teimosa, pessoa cabeça dura, que você fala assim, meu irmão, meu irmão, ontem eu participei de um treinamento de cinco horas e meia com um missionário, e uma coisa que ele falou muito é o seguinte, ele fez, eu chego no, num país, eu rodo o país inteiro, ele planta igrejas em países perseguidos, né? e ele fala assim, eu rodo o país inteiro é, é, primeiro, eu vou de província por província nela, aonde eu sou bem recebido, eu fico, aonde eu não sou bem recebido, eu só fico se aparecer um anjo, com o meu nome tatuado na testa dele, assim, aí eu fico naquele lugar, por quê? Tem pessoas que têm prazer no sofrimento, não, eu, eu vou abraçar esse espinheiro aqui, mas eu sei que eu vou me furar, mas é, mas, oh, espinheiro, é o espinheiro que está aqui, sabe? Às vezes a gente pensa até que é bênção de Deus, mas nem tudo no nosso caminho é bênção de Deus, muitas vezes são problemas que é o próprio inimigo que envia para destruir a nossa vida, amém gente? Então, cuidado com os espinhos que aparecem no seu caminho, segundo, Pessoas, isso é tão sério gente, que pessoas ruins, Jesus chamou ou comparou elas a espinheiros, Mateus 7,16, olha o que diz Mateus 7,16, Jesus está falando de gente aqui ó, de pessoas, e há pessoas que elas são como ó, porque o seu fruto, pelo fruto os conhecemos, porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos, ele está falando de pessoas aqui, tem pessoas que são espinheiro completinho, completinho, é ou não é? Chegou junto, você se machuca Tocou, você se fere Vê só, me diga uma coisa Quem aqui já ficou chateado na vida Ou arrumou um problema porque um anjo Veio assim do céu, apareceu na sua vida E lhe causou um problema Acho que ninguém, né? Quem causa problema pra gente são pessoas A gente não tem pra de fugir A gente lida com gente o tempo inteiro, irmãos Então, quem vai abençoar você são pessoas que Deus usa para abençoar a sua vida Mas quem mais causa problemas em nossa vida São pessoas Porque a gente lida com pessoas E Jesus falou o seguinte, tem pessoas que são um espinheiro Completinho, é um cacto Ambulante É chegar junto, você se machuca É tocar nela, você se fere Gente, tem pessoas que são, são Um espinheiro tão terrível Que o seu dia pode estar maravilhosamente bem Basta você chegar perto daquela pessoa Que você já sai chorando perto dela ela carrega uma, parece uma maldição sobre ela tão triste Só que tem um, o seguinte, meu irmão O mal não resiste ao povo de Deus E não pode resistir àqueles que são cheios do Senhor Deus vai usar você 
para, sabe, para poldar esses espinheiros, sabe, é através da sua vida, é tratando o mal com o bem, é pagando o mal com o bem, é mostrando para as pessoas que há de, algo diferente em você, é igual aquele poeta lá, né, somos balões em um meio a, a, a um mundo de espinheiros, de espinhos, mas não, não, Deus é contigo, e por mais que as pessoas machuquem você, que elas firam você, o que há em você é mais poderoso que qualquer outra coisa, meu irmão, em nome de Jesus, mas cuidado com os espinheiros, porque irmãos, de que adianta a gente ficar o tempo inteiro insistindo em coisas que só faz mal a gente, pessoas que têm prazer às vezes em lidar com situações que só faz mal, por exemplo aqui, você tem assim, tem trabalho que faz mal a pessoa, tem ambientes que são tóxicos, não tem ambientes que são tão terríveis que você chega no lugar, você passa mal, você fala assim, Jesus, que lugar é esse? Você fala até o sol da cruz, né? a misericórdia, que lugar é esse? Porque o lugar está tão carregado de demônios ali, de, de tristeza, de angústia, que vai fazer mal a você. Agora me diga, adianta você insistir em coisas? Às vezes a gente quer bater em portas que Deus não quer abrir, a gente fica batendo, batendo o tempo inteiro em portas que Deus não quer que abra para a gente. Agora, às vezes, às vezes você tem outras opções, Deus te dá outras opções, mas você continua abraçado com os espinheiros da vida. Deus quer que você se liberte disso em nome de Jesus, porque espinheiro vai continuar sendo espinheiro, mas você é nova criatura, você é servo de Deus, você é uma serva de Deus, você só abraça o espinheiro se você quiser, mas saiba, Deus tem coisas melhores para a sua vida, amém gente? Deus tem coisas muito melhores para você, deixa eu concorrer aqui, concluir, terceiro, quem não elimina o mal da sua vida, o polda, né? A sua vida vai dar de cara com espinhos fortes. O, o Carlinhos, números 33, 55. Olha como é fácil, número 3355. Veja só, Deus falou para o povo de Israel: Ô Moisés, vocês vão entrar na terra prometida, mas tem o seguinte: vocês terão 3355. Versículo 55. Deus falou assim: vocês vão ter que destruir os inimigos que aparecem diante de vocês, porque se vocês não destruírem, olha o que vai acontecer, mas se não lançarem fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixares é, ficar, vos serão por espinhos na, nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-á na terra em que habitares, escuta meus irmãos, tem coisas em nossa vida, que a Bíblia chama aqui ó, que são como espinhos em nossos olhos, vê que coisa terrível, sabe, gente que só machuca e Deus fala o seguinte, tira isso de perto de você, lança isso fora, às vezes é um vício, é uma atitude errada, é uma situação que Deus fala assim, se afasta disso, põe isso para longe de você, arranca isso, joga isso para longe, mas você insiste, 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 não, tem nada não, Jesus, eu vou deixar aqui, Jesus, é tão bonitinho, deixa eu levar comigo, é você criando uma cobra, <risos> lembra, lembra, eu falei no minuto com Deus uma vez de uma mulher que ela criava uma cobra, mulher ou foi um homem, não lembro, ela criava uma cobra, essas cobras piton, é piton que fala? Que ela fica bem grande, uma cobra enorme, criou ela bebezinho, né? eu não sei o que está na cabeça de uma pessoa criar uma cobra, mas tudo bem, ela foi criando a cobrinha, ela cresceu, 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 e essa cobra, depois de grande, começou a ter umas atitudes estranhas, ela, por exemplo, ela vivia dentro de casa o tempo inteiro, e essa cobra passou ó, muitos dias sem comer, ela achou estranho, eu vou levar no pediatra, <risos> ela não está comendo direito, e ela ficou, puxa, a cobra está sem comer. Além de ficar sem comer, é, é, normalmente ela dorme enrolada, não é? Não é assim que a cobra dorme? Ou, ou a cobra não dorme? Acho que dorme, né? Ela dorme assim enrolada. Nunca criei uma. Mas olha só. Só que, dessa vez, é, ela costumava dormir esticada. E não é normal a cobra dormir esticada. E, e na cama, né? Perto da pessoa. Então... É da intimidade que ela dormia na cama dela, né? E ela dormia esticadinha assim. Geralmente ela dormia enrolada, mas ela começou a dormir esticada. E ela fez: Espera aí, a cobra está sem comer há vários dias. Não dorme enrolada, dorme esticada. Vou, vou procurar um, um veterinário especializado em cobras. E ele foi, Tony. Ele, ele deixou a cobra, prendeu a cobra e foi lá e fez: Ô doutor, minha cobra está com um problema. <risos> Olha, faz dias que ela não come e ela não está dormindo mais enrolada, está dormindo esticada. E, isso é estranho, o que está acontecendo com a minha cobra? 
o doutor fez, o homem, traga essa cobra para cá, urgente. Sabe por que ela está dormindo esticada? Sabe por que ela está sem comer? Ela está fazendo um jejum. E sabe por que ela está dormindo esticada? Ela está ela tá automaticamente medindo o seu tamanho, para ver se cabe dentro dela, porque ela vai devorar você. Então, traz urgente ela para cá, que a gente vai ter que dar, dar um jeito nessa cobra. Vê só, igual esse, esse homem, essa mulher, não lembro bem se era um homem ou uma mulher, tem pessoas que são assim, são assim. elas ficam domesticando coisas que vai destruir lá depois, é um mau pensamento, é um mau sentimento, é por isso que a Bíblia fala, cuidado com a raiz de amargura, porque a amargura ela é só uma raiz, mas a raiz cresce, não? Ela vai se alastrando, vocês já viram raiz de, é, é, de algaroba, como é que é? Você acha que... É algo inofensivo, ela, ela se espalha de um jeito que se ela está perto do teu muro, ela derruba o teu muro. Porque ela, ela se espalha com muita facilidade. Como é que um câncer começa? Você olha para uma imagem assim de um, de, de um diagnóstico de um câncer, é uma pequena raiz, pequenininha, mas se alastra de uma, uma velocidade tão grande que acaba destruindo a pessoa, se não for tratado. E muita coisa em nossa vida são, começa pequenininho, é apenas uma raiz, vai deixando, deixando. O que é que tem? Deixa para lá, não tem problema. Você não trata, não trata daqui a pouco quando descobre, ou quando está numa proporção tão grande que não tem mais jeito. Quem está me entendendo aí, por favor, diz amém. Ó, oh, vamos voltar para o relacionamento, bora, bora. Está tá aparecendo enquanto tem casais, casais aqui hoje, né? Vamos lá. Ó, oh, vocês já perceberam que geralmente o problema grande nunca deixou casamento? Eu nunca vi, por exemplo, um homem pedir para se separar quando está doente. Doente em cima da cama, passando mal. Ai, oh, meu Deus. Ele não fala assim, mulher, eu quero tu mais não. Manda outra para cá. Não. Problema grande. Não destrói. Geralmente não destrói casamento. Agora, probleminhas pequenininhos, acumulados, acaba. É ou não é, gente? Já viram isso? É uma briguinha que não é resolvida. É uma encrenca e tal. E daqui a pouco a coisa piora. E aí quando, no, na hora que a crise estoura, aí vem todas as recordações. Ah, mas em 2007, às 8 da manhã de uma segunda-feira, tu falasse isso e eu não gostei. Pensa que eu esqueci, foi, não esqueci, não. Veja, não foi tratado, né? Vai acumulando, acumulando, daqui a pouco, pá, a bomba explode e, não, e acaba com tudo, destrói tudo. Porque problemas pequenos destroem muita coisa. Por isso, meus irmãos, a Bíblia fala, você pode até se irar, mas não pé quando estiver irado, e não durma irado, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe para o outro dia, tenta resolver no mesmo dia, para não acumular, porque Deus te quer livre, livre de sentimentos maus, tóxicos, Deus quer, te quer livre de tudo que possa impedir o seu crescimento, e olha, se você não arrancar, tem coisa, se você não tirar a sua vida, ó, elas vão te comprimir depois, e vão destruir você lá na frente, Vamos um dia após o outro, irmãos? Amém, gente? Não é melhor a gente resolver as coisas? Não, não, você, Raimundo. Vai, você vai resolvendo. Irmão, isso aqui, colega de trabalho. Sabe por que muitas vezes o trabalho fica um inferno no lugar do trabalho? Porque é, um fica chateado com o outro no ambiente de trabalho. Aí, em vez de tentar resolver a situação, deixa para lá. Aí, daqui a mais três semanas, tem um outro pequeno atrito ali. E, e daqui a pouco, é, se desentende. Ô, gente, resolve logo ali. Ô, Marineide, eu, desculpa aí, foi mal. Tá, vamos tomar um cafezinho aqui. Resolve aqui. Mas não, fica deixando. Ah, não, ela vai ver. Ela vai ver, ela vai ver, ela vai ver. E daqui a pouco está tudo destruído naquele, no, naquele ambiente de trabalho, o ambiente fica terrível, Deus está te orientando hoje, a eliminar as coisas pequenas da sua vida, que não agrada a Ele, porque tudo que é pequeno, a tendência é crescer irmão, e quanto mais cresce, pior fica, é ou não é? Olha aqui, ó, Deus falou o seguinte, Moisés, se vocês não expulsarem o povo da terra, eles vão crescer, e vão se tornar como espinho nos olhos de vocês, Sabe qual foi o maior erro de Josué, quando entrou na terra prometida? Alguns povos, ele passou por cima, mas teve uns que ele achou tão legalzinho, vamos deixar os bichinhos aqui, bora. Ele não mexe com ninguém, não faz mal a ninguém, eu não é? É aquela pessoa que, pastor, eu, sou, eu não bebo, não jogo, sou quase crente. É, é, é foi quase tu ir para o céu. Eu não é quase crente. Ah, mas, aí, mas é, Josué falou o seguinte, não, mas tem esse povozinho aqui, ó, não faz mal a ninguém, deixa os bichinhos aí. Quando Deus fala tudo, irmão, é tudo. De acordo com a teologia especializada na tradução do, do, do grego para o português. Quando na Bíblia fala, Deus fala tudo, é tudo mesmo, pronto, tudo. Deus falou assim, destrói tudo, mas deixaram um povinho. Sabe o que aconteceu? Até hoje estão em conflitos. Até hoje estão lutando lá. 
até, o, nem, até hoje Israel não tem paz com seus é, amigos é, é, vizinhos essa semana eu estava estudando um pouco lá algumas coisas com o ministro sobre geografia lá e eu peguei o mapa do Oriente Médio dá trabalho ver Israel viu é bem pequenininho, olha lá no mapa E com gigantes enormes do lado Eles têm pouquinha terra Mas os gigantes querem tomar o pouco que eles têm Olha aqui, ó. são como espinhos O tempo inteiro, o tempo inteiro atacando O tempo inteiro tentando destruí-los Só há uma diferença O povo de Israel continua sendo o povo de Deus E Deus luta com aquele povo O ano passado, faz um ano Eu tive com, com o... o o embaixador de Israel aqui em Recife, lembra? O Yossi Scheller, e ele explicou o seguinte para a gente, ele falou assim, olha pessoal, em Israel é 24 horas por dia, aviões sobrevoando nossas fronteiras, que são muito curtas, e ele falou, olha, os caças lá, eles vão revezando, o tempo inteiro, não para, 24 horas por dia, tem caça sobrevoando a nossa fronteira, quando nós recebemos um alerta de um míssil invadindo Israel, nós já disparamos um automaticamente para para impedir que alcancem a nossa nação, é uma luta constante, 24 horas por dia até hoje, Por quê? Porque Josué, Moisés, a sua turma, não obedeceu a voz de Deus por completo, de expulsar todos os moradores, obedeça irmão, completo, não obedeça pela metade, amém gente, porque obedeça pela metade é desobediência, não é não? Concluo aqui agora, terminei, amém, quando Jesus foi preso, quando levaram ele para crucificar, Mateus 27, versículo 29 diz, que os, os soldados pegaram ele, e colocaram o que na cabecinha dele? Uma coroa de espinhos, só que o texto de Mateus é bem cruel, porque o texto lá em Mateus 27, é, 29 por ali, fala o seguinte, que eles colocam a, a coroa de espinhos sobre Jesus, e batem com uma cana, ou com a madeira na cabeça dele, isso significa o seguinte, que a... a aqui ó, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça e a sua mão direita, uma cana, e ajoelhados diante dele, escarneciam dizendo, salve o rei dos judeus, 30, o 30, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam com ela na sua cabeça, você imagina uma coroa de espinhos, aqueles espinhos enormes, na cabeça de uma pessoa, e alguém batendo, gera o que irmãos? dor, é ou não é? sofrimento, angústia, o pecado, o nosso pecado sobre Jesus, trouxe espinhos que o feriram, e se você pudesse chegar perto de Jesus ali agora, naquele momento, assim, Jesus, por que, que o Senhor está aguentando tudo isso? Ele diria para você o seguinte, por você, eu não quero passar a eternidade sem você, tudo que Ele fez foi por amor, meus irmãos, agora os espinhos, eles nos atingem, muitos deles, são frutos de sementes que nós plantamos ao longo da vida e eles nos pegam lá na frente então em nome de Jesus não prepare a armadilha para você mesmo cair até para preparar, preparar para os outros não é bem assim, imagina para a gente eu lembro que quando eu morava no sítio e eu não sei se alguém já fez essa traquinagem já a gente, esses são fases da vida né irmãos, por exemplo, o tempo do sítio eu era um bom caçador, eu caçava lagartixa com baleadeira não, não acertava uma, mas eu caçava lagartixa com baleadeira, eu lembro que uma vez eu estava andando com meu avô e tinha chovido, quando chove o capim não cresce, não é? tem aquele caminho estreito né, Tony, do, do sítio, o que, é que eu fazia assim? eu era ruimzinho, eu, meu avô na frente, eu atrás, então eu, fico, eu ficando atrás, eu pegava o mato de um lado e de outro e dava um nó nos dois, não é? já fizeram isso? então, está lá o caminho o mato grande, então eu pegava o mato e dava um nó nos dois, para alguém tropeçar alguém que vinha atrás tropeçar e meu avô fez, viu isso, ele me deu uma bronca, ele andava com uma faca, ele não fez, não me atingiu não, mas ele foi lá e rasgou o, o, os, as armadilhas que eu fiz para o pessoal que vinha atrás, Deus faz assim com a gente, irmãos, Deus ele quebra os laços, sabe, ele, ele, ele desarticula, sabe, as armadilhas que prepararam a nosso respeito contra nós, você crê nisso meu irmão? Então não, não faça isso para as pessoas, porque tudo que prepararam para você, Deus vai lá e vai desatar, Deus vai arrancando, Deus vai cortando, porque o caminho que você vai passar, é o caminho que Deus preparou para você trilhar, em nome de Jesus, em provérbios diz que no caminho do rebelde há espinhos, mas no caminho do justo, há bênçãos do Senhor, elas sempre vão te acompanhar, fique em pé comigo nessa noite por favor, em nome de Jesus já é quase noite, né? escureceu estou concluindo agora, olha certo homem, louvor vem para cá, vamos terminar com o cântico 
certo homem, ele era um homem de Deus sincero, ele servia a Deus, ele amava a Deus, e ele tinha um espinho muito forte na vida dele, esse espinho atende pelo nome de esposa, veja que situação, eu li esse relato ontem, um testemunho real, ele falou assim, Deus, eu quero tanto trabalhar para o Senhor, essa mulher não dá, assim não dá e ela dizia assim Antônio comigo não eu não nasci para isso só que ele tinha um chamado missionário e o negócio dele era para ir para longe e vida de missionário é aquela, aquela louca vida de pastor, pelo amor de Deus a gente é festa de casamento a de casamento a gente a está cuidando do povo então a gente não para e ele tinha esse desejo, só que a mulher era totalmente fechada e ela dizia, não nasci para isso, isso é para tu, não é para mim. Aí ele, aí ele orava assim, Deus, tem misericórdia, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E foi luta, e, era um, e ele dizia assim, é como um espinho. <risos> Lembra que Paulo tinha um espinho na carne? Ele tinha um espinho que dormia do lado dele, toda noite. E era só falar em viajar, em cuidar de gente, em ser missionário, que era uma briga em casa. Era briga de cair a casa. O que, que ele fez? Trocou a mulher. Não, trocou a mulher não. Esse Deus, o Senhor pode. Eu não posso, mas o Senhor pode. Continuou crendo e se preparando. Ele disse que enquanto o espinho apertava ele, ele fez, eu vou me preparar, porque a qualquer momento... Deus vai tomar uma atitude aqui e eu vou estar livre. Ele esperava Deus matar ela, né? Ele fez Deus matar ela. Aí ele começou a estudar inglês, se preparar, porque todo missionário tem que saber o básico de inglês, pelo menos. Independente para onde ele vai, ele vai precisar de inglês. Ele começou a estudar, a se preparar, a estudar e a orar e dizer Deus. E o espinho apertando, apertando. Até que um dia, o espinho sonhou, teve um sonho. Ela teve um sonho numa madrugada perturbadora. E o sonho era o sonho de um velório. E adivinha quem estava dentro do caixão? Era na casa, na casa, ela, 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 o sonho dela, que ela teve, um sonho muito real. Não era, não era assim um velório na casa, era já no cemitério. Já estava a cova preparada, pronto para colocar o caixão. E ela ficava ali, quem, quem é que foi que morreu? E ela via pessoas conhecidas, os parentes dela estavam lá, as pessoas lá. E ela sem entender aquela cena ali, né? E, e, e quando ela está lá, ela se aproxima para ver quem é que está lá dentro. Sempre tem um homem de branco no sonho, não tem? Sonho de revelação assim, não tem homem de branco? Pronto, chegou esse homem de branco perto dela e falou assim. Você está impedindo o meu servo de ir. Então... Eu vou tirar você do caminho dele para ele poder ir. Ou você vai, ou eu tiro. A escolha é sua. E essa mulher acordou desesperada. Acordou. E sabe quando a mulher tem um, tem um pesadelo que acorda o marido assombrado de madrugada? Homem, oh, acorda, acorda. Deus falou comigo. Não, mulher, o que, mulher? Pelo amor de Deus. Deus falou: Eu vou. Agora eu vou. Eu preciso ir. E ele disse que dali por dentro, ele fez, Deus, agora eu vou. E ele já estava pronto para ir. E ele disse que até os últimos dias, parece que eles são vivos ainda, é uma história bem recente. Eles continuam com um ministério, um ministério muito frutífero, muito abençoado. Deus transformou um espinho em uma bênção na vida dele. Irmãos, eu quero que você entenda, Deus pode transformar. Eu não sei o que é que está afetando você, qual é o espírito que está ferindo você. Se é uma pessoa, se é uma causa, se é uma doença, se é uma enfermidade. Mas de uma coisa eu sei, o nosso Deus tem poder para transformar maldição em bênção. Amém? Então vamos orar a Ele. Agora tem coisas que Deus fala o seguinte, não, beleza, deixa comigo. Mas tem coisas que Deus vai fazer como Deus fez com Paulo. Paulo, eu não vou arrancar esse espinho. Por quê? Porque esse espinho tinha um propósito. Lembre-se, Paulo tinha tido uma visão. Ele tinha ido nos céus. Foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo teve uma visão poderosa com Deus. Quando ele volta, ele claramente ele diz assim: E por causa das revelações que eu recebi, para que eu não me gloriasse, foi me dado um espinho na carne, que machucava muito Paulo. A qual eu orei três vezes ao Senhor, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. Até hoje ninguém sabe que espinho era esse que incomodava Paulo. 
mas que fazia muito mal a ele, fazia, mas aquele espinho tinha um propósito, era Paulo não se orgulhar do que Deus tinha feito na vida dele, até os espinhos em nosso caminho irmão, tem propósito, talvez Deus diga a você hoje, eu vou arrancar esse espinho, mas talvez ele diga, ele diga a você, aguenta esse, esse espinho aí, ele faz parte do meu trabalhar na sua vida, já viu que tem pessoas que sofrem atentados, recebem tiros, e o médico não tira a bala, eu conheço pessoas assim, o médico não tira, porque ele fala o seguinte, se eu mexer aí, vai ser pior, e aí vai continuar convivendo com essa bala aí mesmo, mas eu não vou arrancá-la, e há pessoas que, muita gente assim, que isso não tem jeito assim, que o médico falou assim, não vou tirar, você vai viver, vai ter que conviver com essa situação aí, certo? Mas não, vai, não vou retirá-la de dentro de você, não sei se Deus hoje vai te dizer o seguinte, eu vou tirar o seu espinho, eu vou arrancar esse espinho hoje, ou Ele vai dizer assim, a minha graça te basta, de uma coisa eu sei, Deus está no controle das nossas vidas, amém? Vamos adorá-lo, bora, amém?